যেগুলো পাঠিয়েছিলেন ওগুলো আপনি শেষ করছেন স্যার লাস্ট ক্লাসে মানে এরপর আর পাঠানো হয়নি স্যার মানে এরপর সিন সিন স্যার খালি কয়েক দিনই পাঠিয়েছিলেন স্যার আচ্ছা আজকে নতুন হবে জি স্যার মানে আর যতটুকু স্যার আমাকে লেকচার পর্যন্ত পাঠিয়েছেন ওগুলো পুরো পুরো পড়ানো হয়েছে স্যার এর আগে এরপর আর পাঠানো হয়নি স্যার আমাকে আচ্ছা জি স্যার शुरू शेष एक ही जगह सार्केलिपी मध्य इंटरसेकट नोजे इंटरसेकट नई क्लोज कार्पर बिम्पुल क्लोज कार मध्य इंटरसेकशन थकबेनाल क्लोज कार बला शाल बड़ा रिजियन आजियन रिजियन मध्य जो सिंगुलर पॉइंट जागे रिजियन रिजियन मध्य भिम्पुल क्लोज कार्पते क्लोज कार्पते रिजन मध्य रिजियन बला 
এখন এই যে থিওরামটা পড়াবো এই থিওরামটা অনেক সময় পরীক্ষায় পড়ে এই নামে কোসিস থিওরাম বলা হয় স্টেট অ্যান্ড প্রুভ কোসিস থিওরাম অথবা এই স্টেটমেন্টটা দেওয়াই থাকবে পরীক্ষায় এই স্টেটমেন্টটা পরীক্ষা দেওয়া থাকবে তোমরা এই প্রমাণটা করবা খুবই সুন্দর এবং সহজ প্রমাণ আমরা এখন স্টেটমেন্টটা কি লেখা আছে সেটা পড়ে নেই ইফ এফ অফ জেড ইজ অ্যানালাইটিক অ্যানালাইটিকের কথা আমি বারবার বলেছি অ্যানালাইটিক শব্দ অর্থ হচ্ছে তার প্রথম ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট বলে দিয়েছে ইফ এফ ইজ অ্যানালাইটিক ইনসাইড ইনসাইড অ্যান্ড অন এ রিজন এন আর বাউন্ডেড বাই এ সিম্পল ক্লস কার্ড সি অ্যান্ড অ্যান্ড এফ প্রাইম ইজ কন্টিনিউস डेरिटी डिफारेशन करते ही सपेक्ष करो और वाई सपेक्ष करते ही क्वेश्चन डिफारेशन कर प्राइम जे डेल डेल एक्स प्लस आई डेल डेल एक्स आर डिफारेशन कर डिफारेशन डिफारेशन सपेक्ष करो सब गुलास जिन लेखान मान जान आई लिखे दिए प्रत्येक प्रत्येक गुण कर देखो माइनस शब्द अर्थ हम प्रथम शर्त क्लोज इंटीग्रेशन थे अच्छा 
লাইন ইন্টিগেশন চলে আসছি দেখো এই ক্লোজ ইন্টিগেশন থেকে লাইন ইন্টিগেশন করে আসছি আর এইটা যে দেখবো বইতে ওখানে ছিল এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ছিল ফর্মুলাটা তারপর হয়েছিল হচ্ছে ডেল এন ডেল এক্স মাইনাস ডেল এম ডেল ওয়াই আগে যেটা ছিল ক্লোজ ইন্টিগেশন সি এম ডি এক্স এন ডি ওয়াই ইন্টু ডি এক্স ডি ওয়াই এইটাই কটু লেখা যাচ্ছিল রিয়েল ইন্টিগেশন আর বা লাইন ইন্টিগেশন ডেল এন ডেল এক্স মাইনাস ডেল এম ডেল ওয়াই ইন্টু সরি এইটা ছিল না এইটা ছিল না আমি যেটা লিখেছি এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করবা কম্পেয়ার যদি করো তাহলে মিলে যাবে এখানে গেন্স থিওম অনুযায়ী এখানে প্লাস হওয়ার কথা যেহেতু মাইনাস আছে ভি এর সাথে মাইনাস চলে আসবে এই প্রথমে দেখো এল ভি ফলাই দেব এমন একই হবে এমন টোটাল টার্মটা হবে জিরো জাস্ট ক্যালকুলেশন করবা আর কিছু না শুধু জাস্ট সিম্পলি ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা তোমরা বাসায় করবা দেখবা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি যদি একটা ক্লোজ কার্বে ভিতরে এবং বাহি উপরে তোমাদের বলে দিচ্ছি আমরা সুন্দর করে দেখো কোন ক্লোজ কার্বে এটা ক্লোজ কার্ব ধরলাম এই ক্লোজ কার্বে এটা সি প্রশ্ন হলো ফাংশনটা হচ্ছে এফ অফ জেড ওকে এই ক্লোজ কার্ম এই ফাংশনটা যদি এই ক্লোজ কার্বের মাঝখানে অথবা ক্লোজ কার্বের উপরে ক্লোজ কার্বের মাঝখানে এবং ক্লোজ কার্বের উপরে কোথাও যদি কোন সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে তাহলে এই ক্লোজ কার্বে ক্লোজ ইন্টিগেশনের মানটা হবে জিরো আমি আবার বলতেছি এই ক্লোজ কার্বের ভিতরে অথবা এই ক্লোজ কার্বের উপরে কোন অবস্থায় যদি এই ফাংশনের ক্ষেত্রে যদি সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে এই এফ অফ জেড এফ অফ জেড ইজকাল টু আননোন এটা যে কোনো একটা ফাংশন হতে পারে এই জায়গায় যদি এখানে সিঙ্গুলার পয়েন্ট থাকলেও সেই সিঙ্গুলার পয়েন্ট যদি এর মধ্যে না থাকে তাহলে ওই ক্লোজ কার্বের মানটা হবে ক্লোজ ইন্টিগেশন মানটা হবে জিরো ওকে আচ্ছা প্রশ্ন হলো এই ক্লোজ কার্বের মাসে যদি এইখানে এইখানে বা এইখানে যেখানে একটা যদি সিঙ্গুলার পয়েন্ট থাকে তাহলে কি হবে কে বলতে পারবা মাঝে এখানে টু আছে টু হচ্ছে তার সিঙ্গুলার পয়েন্ট তার জন্য কি হবে হ্যালো যদি ক্লোজ কারের মধ্যে সিঙ্গুলার পয়েন্ট দেওয়া হয়ে যায় থেকে যায় তাহলে তার মান কত হবে না থাকলে কিন্তু জিরো হবে ক্লোজ ইন্টিগেশন মান জিরো হবে যদি থাকে তাহলে তার একটা মান আসবে ওই ক্লোজ ইন্টিগেশনের মান একটা আসবে সেইটা কি আসবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওকে কিন্তু যদি না থাকে এই ক্লোজ ইন্টিগেশন এই ক্লোজ কার্বের ভিতরে অথবা উপরে যদি সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে তাহলে 
সরাসরি আমরা বলবো ওই ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন মান হচ্ছে জিরো আর যদি সিঙ্গুলার পয়েন্ট এই সিঙ্গুলার পয়েন্ট ক্লোজ কার্বের মধ্যে থেকে যায় তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা কি করব ওকে এখন আর একটা থিওরাম এটা বলে কনসিকুয়েন্স অফ কোসিস থিওরাম বলা হয় এখানে লিখে রাখো তোমরা আমি লিখে নি এই থিওরামটার নাম হচ্ছে কনসিকুয়েন্স অফ কোসিস থিওরাম मान समान and c2 are with traversed in the positive sense relative to other interior i bolte chhi sob kichu traverse pe to otikrom kara abhyante dor kon korbe ekhon ei je ekta choto korte hobe tasara acha choto ye korbo to amra bolte se देखते সুন্দর ভাবে লেখা আছে দেখো এখানে কয়টা ক্লোজ কার্ভ আছে দুইটা আছে একটা সি ওয়ান আর একটা সি টু একটা হচ্ছে সি ওয়ান আর একটা সি টু সি ওয়ান এবং সি টু ভিতরেটা হচ্ছে সি ওয়ান বাইটা হচ্ছে সি টু সি ওয়ান এর নাম দিয়েছে হচ্ছে ই এফ জি এইচ ই ক্লোজ কার্ভ যেখানে শুরু হয় সেখানে শেষ হয় ক্লোজ হয়ে যায় সি ওয়ানটা হচ্ছে ই থেকে শুরু হচ্ছে ই এফ জি এইচ ই এটা হচ্ছে সি ওয়ান আর সি টু হচ্ছে এর থেকে শুরু হয়েছে এ বি इंटीगेशन क्लोज इंटीगेशन एवं क्लोज कार्वर इंटीगेशन दुटार मान समान प्रमाण कर देखो एम मान समान प्रमाण कर जयंट 
জয়েন্ট না করলে কিন্তু দুইটা কানেক্ট করতে হবে যেভাবে তুমি পারো যেখান থেকে বলো কানেক্ট করতে হবে যদি কানেক্ট না করতে পারো তাহলে কিন্তু সেটা জয়েন্ট মানে তুমি এক জায়গা থেকে যদি আরেক জায়গা যদি না যেতে পারো সামনে যদি দুইটা নদী থাকে নদীতে অবশ্যই ব্রিজ থাকতে হবে তখন তাকে বলা হয় কানেক্টেড রেজিয়ন বলা হবে একটা কানেক্টেড রেজিয়ন দুইটা ক্লস কার্ভ ধরে আবৃত করা আছে সেই কানেক্টেড রিজন তো ব্রিজ ব্রিজটা হচ্ছে এখানে এ আর ই এটা বলা হয় ক্রস সেকশন তাহলে আমরা এই ক্লস কার্ভ থেকে এই ক্লস কার্ভ যেতে আমি একটা রাস্তা তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে এই তোমরা যেভাবে পারো কোনো সমস্যা নাই যেভাবে দিতে পারো সমস্যা নাই কিন্তু এখানে আমরা একটা ক্লস কার্ভ ড্র করে নিলাম সেটা ক্রস কার্ভ ক্রস কার্ট এই আমি যদি এই ক্রস কার্ট করি মনে করে একবার ক্রস কার্ভ করি করি তাহলে আমি তুমি বা আমরা সবাই খুব নির্দ্বিধায় এই এ থেকে ই পর্যন্ত যেতে পারবো এবং এই পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারবো আবার ই থেকে যাবো আবার এদিকে বের হয়ে এসে দেখো এখান থেকে এখান এই ঘুরে এসে ঘুরে এসে ঘুরে এসে আবার কিন্তু আমরা ইতে এতে আসে শেষ করতে পারবো আর আমরা ক্লোজ কার্ড বা ক্লোজ রিজন ডেফিনেশন যাকে জানি যেখান থেকে শুরু হবে ঠিক সেখানে এসে শেষ করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারবো দিস ইস ক্লোজ কার্ড অথবা ক্লোজ রিজন দেখো ড্র এ ক্রস কার্ট এ ই দেন দ্য কার্ভ এ ই এফ জি এইচ ই এ বি সি ডি ই এ ইজ এ সিম্পল ক্লোজ কার্ভ বা ক্লোজ রিজিয়ন অ্যান্ড এফ অফ জেড ইজ অ্যানালাইটিক ইন সাইড অ্যান্ড অন দ্য কার্ভ অ্যানালাইটিক বলছে বলতেছে যে অ্যানালাইটিক কিভাবে অ্যানালাইটিক ক্লোজ কার্ভটা কোনটা না আমরা এখন পরের স্লাইডে যাই তাহলে আরো ফ্রেশ হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার থ্রি ওখানে লেখা আছে যদি কোন কার্ভ আগের কোশ্চেস থিরো অনুযায়ী জানি আমরা জানি কোন ক্লোজ কার্ভ এর মধ্যে যদি ফাংশনটা অ্যানালাইটিক হয় অর্থাৎ তার মধ্যে কোন সিঙ্গুলার পয়েন্ট না থাকে তাহলে আমরা জানি ওই টোটাল ক্লোজ কার্ভ এর মান ক্লোজ ইন্ডিকেশন এর মানটা হবে জিরো এখানে দেখো ক্লোজ কার্ভটা বলে দিয়েছি এর থেকে শুরু করে ভিতর যাবে ভিতর থেকে আবার ঘুরিবে ঘুরে এসে আবার এই রকম আসে এখানে আসে শেষ হবে এই লেখা আছে দেখো এখানে এখন দেখো কোন ক্লোজ কার্ভের কোন ক্লোজ কার্ভের ক্লোজ ইন্ডিকেশন এর মানটা হচ্ছে ক্লোজ ইন্ডিকেশন এর মান হচ্ছে জিরো এই যে দেখো জিরো এখন আমরা এই ইন্ডিকেশন মানটা জিরো ধরেছি বাই কোর্সিস থিওরম অনুযায়ী এখন দেখো আমরা এখানে একটু সেপারেট করে দেব ক্লোজ ইন্ডিকেশন যখন শুরু হয় তার কিন্তু বিভিন্ন পাটে সেগমেন্ট করা যায় যেমন ধরো আমরা ক্লোজ ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন এর থেকে ই পর্যন্ত ইন্ডিকেশন করবো প্রথমে তারপরে টোটাল ইন্ডিকেশনটা এই পর্যন্ত করব আবার এখান থেকে এই লাইনেরটা করব আবার এইটা করব চারটা ভাগে ভাগ করা যায় ইন্ডিকেশন টু থেকে নাইন এখানে যাই থাক না কেন এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি টু ফোর প্লাস ফোর সেভেন প্লাস সেভেন নাইন এভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারি লিখতে পারি তো কি বলো এখন দেখো 
আমরা এই সেই এই ইন্টিগ্রেশন এটা ভিতরে ক্লোজ কার্ভ এটা আর একটা এটা চারটা ভাগে ভাগে ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এইটা আর এইটা একই কিন্তু দুইটা বিপরীত ধর্মে এই জন্য ওই দুটো থাকবে না জিরো হবে এখন দেখো ই এফ জি এইস ই এই কার্বের নাম কি হ্যালো মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিলে হয়ে যাবে ওইটিকে পার করে দিলে মাইনাস মাইনাস কেটে দিবে প্রমাণ হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্লোজ কার্ভের মধ্যে যদি আর একটা ক্লোজ কার্ভ থাকে এই ক্লোজ কার্ভের যে ইন্টিগ্রেশন এইটার ইন্টিগ্রেশন সেম হবে দুইটা প্রমাণ করলাম এই দুইটা প্রমাণের অ্যাপ্লিকেশন একটা অঙ্ক করা হবে আজকে অঙ্কটা এরকম এখন বলতেছে ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন এখন দেখো ইভালুয়েট ম্যান মান বের করতে হবে কি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন ডিজেড জেড মাইনাস এ হয়ার সি জেন ক্লোজ কার্প অ্যান্ড বলছে দুইটা কন্ডিশন জেড ইকাল টু এ যদি ইনসাইড হয় আর যে ডিকাল্টি এ ইজ আউটসাইড হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের এফ অফ জেড হচ্ছে এফ অফ জেড হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড জেড মাইনাস এ ওকে বুঝতে পারছো ঘটনাটা তাহলে এখানে সিঙ্গুলার পয়েন্টটা কোনটা মান কত বসালে ইনফিনিটি হবে ভিতরে আছে না বাইরে আছে লেখে দিতে প্রথম এ নম্বর ভিতরে আছে আর যদি বাইরে থাকতো তাহলে কি হচ্ছে এই ইন্টিগ্রেশন মান কত হবে বাইরে থাকা মানে এই এই জিরো হবে বাইরে থাকা মানে ক্লোজ ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে কোন সিঙ্গুলার পয়েন্ট নেই তার না থাকলে তার মান জিরো হবে আর যদি ভিতরে থাকে তাহলে এটার মান কি হবে এটা আমরা এখন বের করব ওকে সাপোজ ইনসাইড সি সাপোজ জেড ইকাল টু এ ইনসাইড সি লেট আচ্ছা যেখানে ইনসাইড হবে ধরো ইনসাইড এই কোন সমস্যা নাই কিন্তু সবচাইতে সুবিধাজনক সুবিধাজনক ক্লোজ কার্ভ হচ্ছে সার্কেল এই সার্কেলের সরি সার্কেল দিয়ে তোমার ইন্টিগ্রেশনে মান বের করা খুব দ্রুত করা যায় কারণ সার্কেলের রেঞ্জ আমাদের খুব সহজ সহজে জানি সার্কেল একটা ক্লোজ কার্ভ তার রেঞ্জ হচ্ছে জিরো থেকে টোয়াইস পায় এটা আমরা জানি বিদায় আমরা যে ভিতরে যে ক্লোজ কার্ভটা নেব এই ক্লোজ কার্ভটা এই ক্লোজ কার্ভটা অবশ্যই অবশ্যই সার্কেল নেব তবে যে কোন ধরনের সার ক্লোজ কার্ভ নিলে হবে কিন্তু সেই যে ক্লোজ কার্ভটা তুমি নিচ্ছ সেটার ইকুয়েশন তোমার জানা থাকা লাগবে জানা থাকা লাগবে এই জন্য হিজিবিজি কোনো কিছু করা যাবে না এখানে 
এখানে তোমাদের সার্কেল ভিতরে যে ক্লোজ কার্ডটা হবে সেটা অবশ্যই সার্কেল লিবে কারণ সার্কেল ইকুয়েশন আমরা যে ফর্মে বলি না কেন আমরা জানি বলছে জি লে सपोज জ ইকুয়াল টু ইনসাইড সি তখন লেট সি1 বি এ সার্কেল অফ রেডিয়াস আর তুমি রিলিজ ধরতে পারো সমস্যা নাই এরকম করে এরকম করে যা একটা ক্লোজ কার্ড হলো তাও যাও সমস্যা নাই ধরতে পারো কিন্তু সে যেটাই ধরুক না কেন সেটা তোমার অবশ্যই ইকুয়েশন জানা দরকার এখন দেখো রেডিয়াস আর উই সেন্টার এট জ ইকুয়াল টু এ সেন্টার এর জিগ দুই যে হয় সো দ্যাট সি1 ইনসাইড সি সি इंटीगेशन मान भेशन मान समान आई এখন দেখো সেটা লিখেছি আমি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন সি এফ অফ সি ওয়ান জেট জি দিস এই দেখো দিস এন্ড দিস এখন এফ অফ জেট এর মান আমরা বসিয়ে দিলাম এখানে বসিয়ে দিলাম এখানে বসিয়ে দিলাম এই সি ওয়ানটা কি ধরনের কার আমরা জানি না সি ওয়ানটা একটা ক্লোজ কার কিন্তু কি ধরনের ক্লোজ কার সেটা কিন্তু আমরা জানি না বাট फर्मे तक This is C1. C1 er man, it ami boshachi. Digit er man, it upuri upuri digit ashe. Digit er man amra boshe diye si. Ita upre R. Z minus er man ekani dawase R ya theta. Shita puri boshe diye si. Dako. Ekon C1 er man, C1 limit range kotho be. Amra range jani hoche theta theta range hoche zero theke twice pi. Twice pi hoche circular radius. এখন অনেক জিনিস কাটা যাবে শুধু আই থাকবে আই টা নিয়ে আসলাম ডি থিটা ইন্টিগ্রেশন থিটা হবে ইনটেন্স করলে যে টোয়াইস পাই হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি কোন একটা ক্লোজ কার্ভের মধ্যে যে সিঙ্গুলার পয়েন্ট থেকে যায় তাহলে তার মান হচ্ছে টোয়াইস পাই আই ঠিক আছে এবং সেটা একটা পোল হবে পোল সিম্পল পোল সিম্পল পোল হলে এটা হয় आउटसाइड आबृत कर